ஹாய் திஸ் இஸ் மெட்ராஸ் டாப்பர்ஸ் இன்றைக்கி ஃபிசிக்ஸில் கனமேட்டிக்ஸில் இருக்கிற டூ மார்க்ஸ் எல்லாம் கவர் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் நியூட்டன் லாஸ் ஆஃப் மோஷன்ஸ் டோட்டலாக த்ரீ லாஸ் இருக்குது ஸோ இன்னைக்கு ஃபிசிக்ஸ் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் வச்சு தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபுட்பால் ஃபிட்ஜெட் ஸ்பின்னர் டே டு டே லைஃப்பில் நம்ம பார்க்க போகிற விஷயங்களை வச்சு தான் நம்ம இன்றைக்கி ஃபுல்லாக கற்றுக்க போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் மோஷன் என்ன சொல்லுதுன்னா it states that every body continues in its state of rest or uniform motion along a straight line unless unless it is compelled by an external force to change the state or object vand adoda state of rest layo illa the state of motion layo da irukum eppa varaikku na external la edavadhu or force vand disturb pandra varaikku adu ange eda irukum indha example pathinga na inge or football irukku யாரும் வந்து அந்த ஃபுட்பாலை கிக் ப கிக் பண்ணலன்னு வச்சுக்கோங்க அது அங்கேயே தான் இருக்க போகுது ஸோ வெனவர் த ஃபுட்பால் இஸ் கெட்டிங் கிக் அது வந்து எந்த டைரக்ஷனில் போகுது பாருங்கள் அந்த கிக் பண்ண டைரக்ஷனில் போயிட்டே இருக்குது நெட்டு வர வரைக்கும் அது போயிட்டே தான் இருக்குது எப்போ அது ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் ஆன நெட் அது தட்டுப்படுதோ அப்போ அது வந்து ஸ்டாப் ஆகிடுது ஸோ திஸ் இஸ் த வெரி சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் மோஷன் ஸோ செகண்ட் லா என்ன சொல்லுது அப்படின்னா the rate of change of momentum of a body is directly proportional to the external force applied on it and the change in momentum takes place in the direction of the force adavadhu enna solranga na or body oda momentum change aagradhu edhukku equal a irukum na and the body mela apply pandra or external force ki equal a equal a irukum and the body endha direction la move aaguna and the force apply aana direction la da and the change in momentum um nadakkum இந்த இந்த எக்ஸாம்பிளை பாருங்களேன் இந்த கி இந்த கேமில் கிக்கர் வந்து ஃபுட்பாலை வந்து கிக் பண்ணுறாரு அது எந்த டைரக்ஷனில் போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிக்கர் எந்த டைரக்ஷனில் கிக் பண்ணுறாரோ அந்த டைரக்ஷனில் தான் அந்த பால் போகும் வெரி பேசிக் எக்ஸாம்பிள் ஸோ அந்த டைரக்ஷனில் தான் போக போகுது அந்த சேஞ்ச் ஆஃப் மொமெண்டம் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குன்னா அந்த பாலை கிக் பண்ணுறவர் எவ்வளோ ஃபோர்ஸோடு அந்த பாலை கிக் பண்ணுறாரோ அந்த ஃபோர்ஸுக்கு ஈக்குவலாக தான் அந்த பா அந்த ஆப்ஜெக்டான பாலோட மொமெண்டம் வந்து சேஞ்ச் ஆக போகுது ஸோ ஃபைனலாக தேர்ட் லா ஆஃப் மோஷன் இது ரொம்ப சிம்பிள் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது எவ்ரி ஆக்ஷன் ஹேஸ் அன் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் தட்ஸ் தட் ஸோ இதுக்கும் நம்ம ஃபுட்பாலையே நம்ம எக்ஸாம்பிளாக வச்சுக்கலாம் இந்த பிக்சரை பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு ஆக்ஷனும் இருக்குது ஒரு ரியாக்ஷனும் இருக்குது ஆக்ஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட்பால் பிளேயர் வந்து ஃபுட்பாலை கிக் பண்ணுறாரு அதான் ஆக்ஷன் அதுக்கான ரியாக்ஷன் என்ன அந்த பால் வந்து எந்த டைரக்ஷனில் கிக் பண்ணுறாங்களோ அதை நோக்கி போகுது ஸோ இங்கே கிக்கிங் அப்படிங்கிற ஆக்ஷனும் இருக்குது அதுக்கான ஆப்போசிட் ஈக்குவலான ரியாக்ட் அதாவது ஈக்குவலான ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பால் வந்து மூவ் ஆகுது தட்ஸ் இட் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இம்பல்ஸ் ஆஃப் அ ஃபோர்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இம்பல்ஸ் ஆஃப் அ ஃபோர்ஸ்னால் ஒன்றும் இல்லைங்க ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேலே ஒரு ஃபோர்ஸை அப்ளை பண்ணுறோம் ஒரு பர்டிகுலர் டைமில் ஸோ எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறோம் எவ்வளோ டைம் அப்ளை பண்ணுறோம் இதை ரெண்டையும் அப்ளை பண்ணால் நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூ தான் வந்து இம்பல்ஸ் ஆஃப் த ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் இதுக்கும் நம்ம ரக்பி கேம் எடுத்துக்கலாம் இல்லை ஃபுட்பால் மாதிரி ரக்பி கேம் எடுத்துக்கலாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா டெஃபென்சிவ் பிளேயர் இருக்கார் அவர் என்ன பண்ணுறாரு ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸை வந்து கொடுக்குறாரு ஒரு குறிப்பிட்ட டைமில் எதுக்குனா அவர் வந்து ஸ்டாப் பண்ணணும் அஃபென்சிவ் அவருக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்கிற பிளேயரை வந்து ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்காக ஒரு பர்டிகுலர் ஃபோர்ஸை வந்து அந்த பால் மேலே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த எல்லோ கலர் டிஷர்ட் போட்டிருக்கவர் அந்த ரெட் கலர் டிஷர்ட் போட்டிருக்கவர் வந்து ஸ்டாப் பண்ணுறாரு அது பர்டிகுலர் ஃபோர்ஸ் பர்டிகுலர் டைமில் கொடுக்குறாரு ஸோ இதுதான் இம்பல்ஸ் ஆஃப் த ஃபோர்ஸ் இந்த ஃபோர்ஸையும் அந்த டைமையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணணும்னா நம்மளுக்கு இம்பல்ஸ் ஆஃப் த ஃபோர்ஸ் கிடச்சிடும் ஸோ ஸ்பீட்னா என்ன வெலாசிட்டினா என்ன இதோட டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னு பார்க்க போகிறோம் ஸ்பீடுங்கிறது ஒரு ஸ்கேலார் குவான்டிட்டிங்க ஜென்ரலாக ஸ்கேலார் குவான்டிட்டிக்கு மேக்னட்டிக் மட்டும் தான் இருக்கும் டேரக்ஷன் இருக்காது ஸ்பீடோட ஃபார்முலா என்னென்னா டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்ட் இன் யூனிட் டைம் ஓகேங்களா வெலாசிட்டிங்கிறது ஒரு வெக்டர் குவான்டிட்டி ஸோ இதுக்கு மேக்னட்டியூடும் இருக்கும் டேரக்ஷனும் இருக்கும் வெலாசிட்டிங்கிறது ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்பீடு அதில் இல்லாட்டினா ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் த பார்ட்டிகிள் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு டூ மார்க் என்னென்னா வாட் இஸ் மென் பை ரிட்டார்டேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேரன் இருக்காரு ஸோ ரிட்டார்டேஷன் என்னென்னா நத்திங் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அப்படியே ஒரு கிரே ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்பீடில் ஒரு டைரக்ஷனில் அப்படியே ஃபாஸ்ட்டாக போயிட்டுருக்கு அதை 
பர்டிகுலர் ஃபோர்ஸ் போட்டு அப்போ ஸ்டாப் பண்ணுறாரு ஸ்டாப் பண்ணுறப்ப என்னாகும் அந்த ட்ரெயினோட வெலாசிட்டி வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக கம்மியாகிடுது அப்போ ஆக்சலரேஷன் வந்து நெகட்டிவாக இருக்கும் இந்த நெகட்டிவ் ஆக்சலரேஷனை தாங்க ரிட்டார்டேஷன் இல்ல